ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഫുഡിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സയൻസിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റീകളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡിലെ കമ്പോണൻസ് അതിന് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ഇതിൽ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ ഡെയിലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഡിന്നറും ഒക്കെ കഴിക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈമിങ്ങിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കഴിക്കുന്ന ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എനർജി അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എനർജി അപ്പം എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ നടക്കണമെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം എനർജി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എനർജി ആ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ലഞ്ച് ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡോക്ടറിനെയൊക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാറുണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ആ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫുഡിന് നല്ലത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ബർഗറും നമ്മുടെ ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷമാണ് ബോഡിക്ക് ഹാംഫുൾ ആണ് അത് ഒബ്ബസിറ്റി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസീസിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് കുറേ കമ്പോണൻസ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ അതെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ദീസ് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു പേരിട്ടാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫുഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ടൈമിങ്ങിന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എനർജി എനർജിക്ക് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും എന്ത് വേണം ഫുഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഫുഡിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫുഡിൽ
എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് അറിയണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം റിക്വയർ ഫുൾ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ സിന്തസൈസ് ഫുഡ് ഫോർ ദം സെൽ ബട്ട് ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹ്യൂമൻസ് കെ നോട്ട് ദ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഈറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ദസ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഓർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണ എന്ത് വേണം ഫുഡ് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ആ ഫുഡ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആര് മാത്രമാണ് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമാണ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സിന് എന്തിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദേ ഹാവ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ടു പ്രിപ്പയർ ദയർ ഓൺ ഫുഡ് അവർക്ക് അവരുടെ ആഹാരം ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വന്തമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് ആർക്ക് ആ കഴിവില്ല ആനിമൽസിനായിരുന്നാലും ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിനായിരുന്നാലും എന്തില്ല ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പ്ലാന്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുഡ് വെബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ലയണെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലയൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ടേ അതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റാബിറ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റാബിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റാബിറ്റിന് കഴിക്കുന്ന എന്താണ് അതിന് പ്ലാന്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ് ക്യാരറ്റ് അതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലയൺ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് റാബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റാബിറ്റ് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തോടെ ഡെസ്ട്രോ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആരുടെ സർവൈവലിനെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് റാബിറ്റുകളുടെ സർവൈവലിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി റാബിറ്റുകളുടെ കൂട്ടം മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ സർവൈവലിനെ ബാധിക്കും ലയണിൻ്റെ സർവൈവലിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫുഡ് വെബ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അത് ആരുടെ സർവൈവലിനെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൻ്റെ സർവൈവലിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഓർ ഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഫുഡ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആനിമൽസും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും എല്ലാം എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാന്റ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാശം എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ തന്നെ സർവൈവലിന് ദോഷകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇനി പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദ ഒള്ളി ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ ദം സെൽ ബൈ യൂസിംഗ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദയർ സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടീ വീട്ടിലൊരു ടീ മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് വേണം വാട്ടർ വേണം ഷുഗർ വേണം ടീ പൗഡർ വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രിപ്പയർ ദയർ ഓൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ് അവർ അവരുടെ സറൗണ്ടിങ് തൻ തന്നെയുള്ള അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ തന്നെയുള്ള ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മിനറൽസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രിപ്പയർ
ന്യൂട്രിയൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷമാണ് പ്ലാന്റ്സും പ്ലാന്റ്സിന് ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹ്യൂമൺ ബീങ്സും ആനിമൽസും എല്ലാം ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഡെസ്ട്രോയ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് നശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോ എന്തിലോട്ടായിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആനിമൽസിനെയും ഹ്യൂമൺ ബീങ്ങിനെയും സർവൈവലിലോട്ടായിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്ലാന്റ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ റിക്യൂർഡ് ഫോർ ദ പ്ലാന്റ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഫുഡ് നെക്സ്റ്റ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് എനാബിൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ടു ബിൽഡ് ദയർ ബോഡി ബോഡി ഇനി ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവഴി കിട്ടുന്നതാണ് അവരുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫുഡിലൂടെ കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഈവൻ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിലായിരുന്നാലും പ്ലാന്റ്സിലായിരുന്നാലും ആവന ആനിമൽസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അവർക്ക് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ തവണ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രധാനമായും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് എനാബിൾ ലീവിങ് ഓർഗാനിസ്റ്റം ടു ബിൽഡ് ദയർ ബോഡീസ് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസ് ആണ് പറയുന്നത് ദ ന്യൂട്രിയൻ എനാബിൾ ലീവിങ് ഓർഗാനിസ്റ്റംസ് ടു ബിൽഡ് ദയർ ബോഡീസ് അവരുടെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഫാറ്റ് ആയിരിക്കാം വിറ്റാമിൻസ് ആയിരിക്കാം മിനറൽസ് ആയിരിക്കാം ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം എന്തിനാവശ്യമാണ് അവരുടെ ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ടു ഗ്രോ അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒത്തിരി അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ടു റിപ്പയർ ഡാമേജ്ഡ് പാർട്സ് ഓഫ് ദയർ ബോഡീസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ എനർജി ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് റിപ്പയർ ഡാമേജ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ ബോഡീസ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് ചെറിയ കോശങ്ങൾ സെൽസ് ആണ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി മേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ സെൽസിന് എന്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡാമേജ് വരുന്ന സമയത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് വേണ്ടായിരിക്കണം ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ന്യൂട്രിയൻസ് അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡാമേജ്ഡ് സെൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിന് കാരണമാവും ഒരു ഡിസീസിലോട്ട് ഒരു അസുഖത്തിലോട്ട് അത് ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസിനും കിട്ടണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ മീറ്റ് മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മാത്രം കഴിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ലൈഫിൽ എല്ലാ കമ്പോണൻസ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പയർ ഡാമേജ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദയർ ബോഡീസ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഡാമേജ്ഡ് പാർട്ടൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഈ റിപ്പയറിങ് ഇതിന് സഹായിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിപ്പയറിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എനർജി ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് അവരുടെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എനർജി വേണം നമുക്ക് രാവിലെ എണിക്കണം ബെഡിൽ നിന്ന് എണിക്കണം െങ്കിലും പോലും അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ എനർജി നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എണിക്കാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ നല്ല വീക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ബോധം
സറൗണ്ടിങ് ഇന്ന് കുറെ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എന്താണ് അവരുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒത്തിരി വരാനുള്ള ഒരു പോർഷനാണത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക Thank you.